புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உன் இது வேணா நான் சொல்கிறதுக்கு போடு ம் தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம் தீண்டாமை ஒரு மனித தன்மைற்று செயல் இருந்தாலும் அது இங்கே தான் நடந்துட்டுருக்கு நல்லா கிளீன் பண்ணுப்பா இதோ வந்துட்டேன் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்க தம்பி கால் பண்ணிருந்தீங்க ஆமாம் டாக்டர் எஸ்டர்டே தான் ஊரில் இருந்து வந்தேன் உடம்பு சரியில்லை தலை வலிக்குது அதான் என்னன்னு செக்அப் பண்ணலான்னு கூப்பிட்டேன் இல்லை டாக்டர் டஸ்ட்டு ஒத்துக்கல ஃபீவர் மாதிரி இருக்கு அதான் டாக்டர் பேமெண்ட் எல்லாம் பாத்துக்கலாம் டாக்டர் அதுக்கு சொல்ல தம்பி நான் இப்போ அவுட் ஆஃப் சிட்டில இருக்கேன் சோ அதான் சொல்றேன் ஓ அப்படியா சரி ஓகே என்னோட அசிஸ்டன்ட் வந்திருக்காரு அவர் அனுப்புறா ஓகே தான அசிஸ்டன்ட்டா இல்ல டாக்டர் என்னோட அசிஸ்டன்ட் தம்பி சரி டாக்டர் வர சொல்லுங்க ஓகே தம்பி ஆஃபர் வந்துருவாரு நேம் பார்த்த சரதி அண்ணநகர் குடி தான ஓ இல்ல டாக்டர் என் சன்னோட வீடு என்ன இது தொடக்கிறதுக்கு துணி எதுனா எடுத்துனாங்கம்மா தேவையில்லாத எதுனா சரி இங்கே இருக்கு கொண்டு வரேன் சரிம்மா இந்தா எல்லாம் இப்படிதான் கீழ <laughs> 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 கலப்பி போ முதல்ல கலப்பி போ டிஸ்கஸ்டிங் 
சிங்கமா இருக்கு தெரியுமா வீடு நல்ல நம்பவே முடியல ஒரு நிமிஷம் என்ன ரெஸ்ட் இருக்கு அதையும் கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணிட்டு போயிடுங்கடி இருக்கு கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணிட்டு போயிடு இல்லமா அதுக்கு நான் தனியா காசு தரேன் கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணிட்டு போங்க சரிமா அங்கே பின்னாடி அப்படி வாங்க சரிமா மேனர்ஸ் தமிழருவி ஆமா நீங்க டாக்டர் பார்த்தசாரதி ராமதாஸ் சார் அமைச்சர் ஓ எஸ் ஆமாமா வாங்க வாங்க ஓகே மேம் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை யூஆர் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் என்ன அப்படின்னா வீடு டஸ்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒத்துக்கல என்ன ஆச்சு மேம் அதில் டாக்டர் இது என்னோட பையனோட வீடு ஓகே டெல்லியில் போஸ்டிங் போட்டிருக்காங்க மூணு மாதமாக யாருமே யூஸ் பண்ணல அதான் வீட்டை கிளீன் பண்ணலான்னு வந்தேன் ரெண்ட்டு கொடுக்கறதுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தா வீடு கைலாங்கடை விட மோசமாக இருக்கு அதுக்குன்னு இப்படிங்களா அதில் டாக்டர் என் பையனுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஓகே அதான் வீடு எப்படி பண்ணி வச்சிருக்கான் அவன் வரட்டும் அவனுக்கு இருக்கு ஓகே மேம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க எல்லாம் சரியாயிடும் ரெஸ்ட் இங்க இல்ல வெளியில ஓகே டாக்டர் உங்க ஃபீஸ் செக்அப் தானே மேம் ஃபீஸ் எல்லாம் டாக்டர் கிட்ட நீங்க வேணா பேசுங்க ஓகே ரொம்ப நன்றி வாட்டர் மட்டும் கிடைக்குமா ஓ சாரி சாரி ஓகே இப்போ கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகே தேங்க்யூ மூல கல்யா நானும் அங்கே தான் இருக்கேன் அப்படியா அந்த வீட்டு வாசப்படிக்கு வர முடியுமாப்பா நான் நான் இருக்கிற இடத்துல இருந்தா ஆமாப்பா வரம்பா பா என்னா சாப்பிட்டியா நான் சாப்பிட்டேன் நீ சாப்பிட்டியா நான் சாப்பிட்டேன் ஏ பொய் சொல்லக்கூடாது சாப்பிட்டேன் என்ன சாப்பிட்ட வாங்க <laughs> 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 Come. Please, take ah. your seat. Come here. 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 Doctor, thank you. Thank you. Come here. No, come here. 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 கேட்கவே மாட்டாரு 
அதுக்கு அவர் ஒன்று சொல்லுவார் பாருங்க ஐயா இந்த தொழில் பார்த்தா ஒன்று டாக்டராகவே ஆகியிருக்கேன் ஒரு டாக்டரே உருவாக்கியிருக்குன்னா அப்போ இந்த தொழில் பார்த்தியா எவ்வளோ பேர் தொழில்னு உனக்கு ஓன் தொழில் முக்கியம்னா எனக்கு ஏன் தொழில் முக்கியம் யாருக்காக விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இன்னைக்கு இல்லை இப்போ இல்லை சாவுற வரைக்கும் இதுதான் பார்ப்பேன் புரியுதா மேம் மேம் ஓகே ஓகே வெரி குட் பா வேலை முடிஞ்சிச்சுல்ல இல்லைப்பா உள்ள ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு நான் முஸ்ட் வந்து அதோட இல்லை டாக்டர் நீங்க கூட்டிட்டு போயிடலாம் இல்ல ரெஸ்ட் ரூம் ஓ ஐம் சாரி பாத்ரூம் கிளீன் பண்ணணும் அதை நான் கிளீன் பண்ண பழகிக்கிறேன் பரவாயில்ல கொஞ்சம் இருங்க சார்க்கு பேமெண்ட் கொண்டு வர ரொம்ப நன்றிங்க வந்து சொல்றேன் பிரம்னோட தலையில இருந்து கழுத்துல இருந்து கால இருந்து பாதத்துல இருந்து சில பேர் வந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம எல்லாரும் அம்மோட வயத்துல இருந்தாலும் வந்திருக்கோம் சரி ஓகே இன்னொரு கதை சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க ம் அப்படி பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொருத்தங்களை தனித்தனியா பிரிச்சாங்க அதுல இந்த இந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த தொழில் பண்ணணும் அந்த தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்டச்சபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தவங்களும் வந்தாங்க சரி இன்னொரு கதை சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க மகாபாரதத்திலையும் பகவத்கீதையிலையும் ஒவ்வொன்றும் சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீ செய்யற தொழில் வச்சுதான் எந்த சமூகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா மகாபாரதத்துல இங்க இப்ப பெரிய கேஸ்ட் சின்ன கேஸ்டே கிடையாது உன்னோட ஆக்டிவிட்டிஸ் பொறுத்து தான் நீ யாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்துல அவர் துப்புரவு தொழிலாளர் அவர் பையன் டாக்டர் அவருக்கு பிறக்க போற பையனை இந்த சமூகம் என்னவா பார்க்கும் அப்படின்ற கேள்வியோட இந்த படத்தை முடிக்கிறேன் இப்படிக்கு அண்ணல் அம்பேத்கரின் ரசிகன்